Unam bërë usta? Marë pac. O, Renato. Si e? A u lodhe? U lodhe pak, po, po shiojnë atyrën këtu, është fantastike. E di qëfar është fantastike? Qëfar? Kjo vera franceze. Po, po. Vera, frutat dhe produktet më të mira në ada janë të togës tonë. Vlerësot mirat e togës tonë, historin, kulturën dhe vlerat tona dhe të prindrëve tonë. Shiko qëfar bukurisht natyrore kemi për edhe dhe qëfar potenciali fantastik kemi për gjvilluar agroturizmi në Shqipëri. Ke shumë të drejtë. Këtë fush e ka gjvilluar edhe iftuar i radhës dhe po siel turist nga e gjithë bota për të parë vëndin tonë. E po gëzuar për këtë? Gëzuar. Do provojmë në një nga shporta? Po, shioj dhe shikoj misionin tani. Norën tëtë? Në tëtë e djetë. Jemi këtu në pisht për të reguar një histori suksesit të jasë zakonshme. A ishte vetëm 15 vjetë kër e migrojnë në Itali dhe puna e ti e parë ishte pjatalarës, por pikërisht kjullë e profesioni që njësit bënte për të saktoj rrugën e suksesit ti. Tashmë, a i po drejton një nga restorantet më të famshme në Shqipëri, ku turist nga e gjithë bota po vinë të vizitojnë atë. Restorantit ti është mrizi i zanave. Dashuria për natyrë dashuria për vëndin dhe puna e ti me kreativitet dhe me përkushtim, e bëri që të transformoj të gjithë zonën për eth duke e këthyër në një pik të mrekullueshme turistike dhe duke zhvilluar të gjithë ekonomin e zonës. Ne të zbulojmë historinë e Altin Prengës dhe të mrizit zanave, në andishtin. Përshëndetje Altin. Mjësë e erdhët. Në Shqipëri ka agroturizëm, por mrizi i zanave është një hurë më shumë nga turistët e huaj dhe shqiptarë. Qëfar keni bërë ju Altin? që njët ka i shumë mërizin zanave? Sinqërisht, nuk di mas vetëm, edhe vetë jemi befasu, që nga suksesi që jemi pas, edhe nuk e dija mos ashtë kjo suksesi, po jo, po thjeshtë, ajo që farë kemi bërë ne, është të rikëthemi në Shqipëri duke të regu të mamë vetë vetën tonë, duke të regu që farë jemi në origjinat tona, normalisht duke e zbukuru, kjo është një shfujmëzim që të vjenë natyrshëm, kur ti e thonë jashtë, edhe ku t francez, italian, spanjol, që në krenar për gjitha zakonet të tyre, në dialektet, krajinat, sa do të vogla të thella tjene ato, ato e në krenar për vetë vetën, edhe e transmitojnë bukur këtë krenarin dajtë tjerve, dhe e kanë zbukuru, duke e prun kote sot me traditën. Ne thjeshtu këthyve me të njëtën filozofi dhe bëhëm këtë gjonë në Shqipëri, në vendin tim vendlinin ku kam linë të mamë. Në shingje, shumë interesantë që e rikëthyre dhe identitetin e zonës me ushime tradicionale. Qëfar kushtë është me ndonë duhet të plëcojmë për të kryuar një biznes të tjilë në fshatë? Atjere, pikë së pari, e para farem, rralë parë dhe të jeshtë i disponuashëm për të këthyrë në një dashamirës të tokës, të jeshtë, sa do pak edhe fermer, edhe fermer, nuk mund të jeshtë jeshtë një menagjerë në një biznes në fshatë. Por ti duhet a duash, duhet a jetosh më të vërtet, duhet të jeshtë i disponuashëm të bësh këmbët me baltë, të marrish djilë, kër është djilë, si që është shiko një mu, ta duash të okën gjitha format e saj dhe të fëmizosh nga natyra. Pas taj, mas kësaj normalisht, do t'i eshtë edhe jaftë me bapunën tane, ne kemi bëjë eksperiencën nga linë restorant, ku kam i punu vetë, babi dhe vlajt, një kësisht të tre, që që normalisht do t'jetë e balancu me gjëja, por sidomos kjo e para. Pas taj, teknikisht, për saj për ketë normave të agroturizmi në Shqipëri, do t'kesh bi i gjash dhoma, do t'kesh një sasi toke të saktume që dashti nuk e kam legislaturën, por ne e plëcojmë se kemi rreth 15 hektarë që punojmë, që që nuk e di, sinqërisht, sa është fiks, po është një limit, nuk e di një hektare, diqka e tjilët ferem që të tjilët punosht, dhe i obligum të bësh kontrata me fermer rrëthë rrotu, për të plëtsu kriterët e agroturizmit. Ju jetoni vetë këtu, Altin. Në qëse do merit një menagjer nga një qytet, më ndonë që të kishtë një një sukses më rizi? Absolutisht që nuk është e mundur e pjesë. Për minim në tem, agroturizmi nuk është asoja tjetë përve e zaltimi vendit ku jeti edhe do të shvidzosh maksimalisht burimet e zonës. Dë më thonë, nga burimet njësore, nga burimet natyrore, nga burimet kulturore, nga burimet një identitet. Gjitha këtë gjëra që keti duhet me i e zaltu maksimalisht. Që që kretë bukuria një agroturizmi një zonë rrale, ashtë që ti nuk mund të kesh lekë sa dush të investosh, por nuk mund të marrish me nga gjerin nga Franca, ose në metrën e salës nga Franca për të bëjë një diçka të tjilë. 
duhet të tregosh misafive që vinë me të vizitu, se si mund tjesh, mund tjetë e bukur kultura jote, vend jote ku jeton ti, ushimet të zonës tane, pejzajshë të zonës tane, njerëzit të zonës tane. Unë ajo që ju them stafit tim, është mundoj një tregoni vetë vetën, jo duke bo e finto metropolitano ose gjana të natyret, po thjesht i tregosh tjeve se si mund tjesht një katonari bukur nga fshati Fisht, nga fshati Krajer, nga fshati Troshan, nga fshati Bachel, që janë në punësit e mi janë kretë zonat limitrofe me mu, maksimalisht, si kur prodhimet, pjesa ma madhe, si kur dhe stafi, nuk e kalon rezen e 5-6 kilometrave. Interesante. Ju keni jetuar për disa vite në Itali. Kure me nduat që ka një mundësi shumë të mirë për kërura një biznes më të mirë këtu në Fisht, se sa në Itali, në që ju keni jetuar atje? Në thonë drejten, gjërat fillu në pichina vash a vash, ti ke nostalgjin, shikon që i Shqipëri mungon disa gjëra. Por një moment shumë dhe fryës ka qenë kurun edhe vlaj, ishim për dark në një stil agroturizmit, në restorant një zonë rurale në Itali. Ishtë aja që i bukur me disu lejve dhe unë i thash vlajt, si ka mundësi më burë, nuk mund të abojmë një diqka tjilë në zveni ku kina linë të mamë, edhe të të regojnë njërës dhe si mund tjetë e bukur zona jonë. Edhe vlaj i tha, po shumë bukur du ishte. E diskutu me babin, pas taj ne e hodhëm thjesht që ide, po babi ka qëna ishte në gjithë kona ka tërheqë, në ka mbledhë, në ka bashku, ka qëna ishte i pari në tha, du të abojmë me të vërtet këtë gjo. Edhe fillu me hodhëm themelet, u këthymë në 2009, e kemi realizu, ka qënë një shpenzim shumë i vogli, filestarë, është më pak se 20.000 euro tjere, është bërë me ondra, jo me lejk, du të logurisim që guzhinë e ka marrë 3.000 euro të përdojrë në Itali, lënd, drusore, meri nga mali me shumë pak lejk atjere, kemi përdojrë të jëglat vjetra që kushtoshin një treta të rejave, gjithë ka ka qënë dhe më thonë me materiale të recyklume, me kosto shumë të ullet, por edhe në tjera respektoshin maksimalisht ambienti, ku ke il pak lejk, do marë ish gurin e zonës, do marë ish gjanat ma ekonomik, edhe për minimin të mkjo e ka bo dhe më të bukur më rizin e zanave, që është gjithka shumë modest e ullet, jo në e super holding. Mendojnë që do kisha rritur të njëtin sukses në Itali, po të kisha hapur një gjithë të tjilë? Unë mendoj se kur zre kisha dalë në Itali, Italia është të mrekulueshme, ka qënë shumë i këpritse për ne shqiptarët, por prapë se prapë, si do shoft, është e shpreja që guri rëndë për shumë vend vetë. Edhe unë e kam bo prova tje dhe me dhonë idejt bukur, edhe me bashkëpunu me këshu për më fund funit, nuk këtë ndoshta ka bojnë mash për cipti mimi, por asë njëherë nuk ka rinë, du dhonë, desë është puna për hamalek, ato të vlerësojnë shumë, por në nivele pak më të lartë, atë drejtua, se ku ti të të regosh vetën, unë kam përstipin se është pak më vështia një dalej. E, kuptojnë. Tani, letë kujtojmë disa momente nga filimi, kur keni habu mërizën e zana, cilët kanë qënë vështirësit kërësore në filim, edhe si keni të kaluar ato? Të para të fare janë prejgjukimet dhe buseshja ironike e shumë fermereve këtu afer, pa të kesh shkretet, për thjeshtë thonjë në ore ka dalmesh djali filanit, ke prasur, sepse ka fillu me bo restaurant nga tunë. Edhe kjo ka qënë e para, dhe më thonjë ishte dashamisht të thoshin në rësy, altin më ke lethit, tjeret të thoshin ma sysh, po dhe më thonjë realisht ishte gjithë mund kjo diskutimi se qa pu bojnë të të më fshat. Pas taj, kjo ka qënë ju shumë e madhe, sepse më fungë në fundit unë, e kam pas një farë garancijet, për minimin tem, kjo gjënë ka pas me funksionu, sepse mungote i qka e tjilë. Ne, shqiptarët, imi konsumator për endimor, shqyse përdojmë syzët e rëmani, vishemi, kemi iPhone-at, kemi mitin për endimor. Edhe fikst në për endim, sot, 30% në restoracionit një tali për shumë dhe është agroturizmi. Shqyse, thjesht duhej ri importum Shqipni, një model që egzistote edhe unë e njëshëm shumë i sigur që do funksionate. Target klientela jonë ishte tamam nostalgjikët në e fshati, dhe më thënë, ajo që unë kishëm dëshirë me sielë në fisht, ishte ato që kishë nostalgjik nga fshati, edhe nuk ishte portofol klientë shumë i malë në Shqipëri, sepse fshqiptarët ka njikë vonë nga fshati, kështu që jo gjithë e nostalgjik, por prapë se prapë, si kur tjenë vetëm thjeshtë 10% atëherë, ishte 10% për minimin të me pëllusis, sot janë shumë më shumë, sepse realist ka një migopje në qytetë dhe njerëzit kanë flu me pas me djetë nostalgjik. Absolutisht, edhe mendoj që ndryshimi i mentalitetit besoj ajo ka qenë edhe sfida kuresore. Në gjithë zonën edhe të këbanorët që mund të realizohet një restorantit tjilë që të vinë turist nga gjithë Shqipëria, por edhe më gjërë, për të qiuar ushime tradicionale të zonës. Absolutisht, në kemi thyshë shumë tabut, tabut e pare që kemi thyshë të të manë me bo network me fermerët, nuk ishte e thjeshtë, normalisht fillimisht detyroshim bleshim shumë më shtrejt, të ishë për të të regu që unë mund duhet të bleje edhe 30-20% më shtrejt, për dimin tanë për du tjetë nga zona këtu, nuk mund shkoj me marrë larga, a kuptan. E para, kemi thyshë tabut të jere edhe në raport me konsumatorin, ma imbe një Shqipni që nuk ishte atë kulacin e bëmë shpijas, buket e bëmë tradicionale, kishte ose restaurantit profilit francez-italian, ose ose kishte restaurante me buk të barë kvadrata edhe mishë zgarët, dhe më nëmë kishte restaurante tradicional shqiptarë. Unë e mbajmen këshu, mbajmen klientët e parë që vinin ke unë, 
sur une chiche me bonnet de Montalcino Narc, à tout chiche de restaurant de classe. De quinta classe, on a un jour de bâtard chez Mathieu Gaston Genijo. Le fils de Kun vit plus calme. Joseph s'est tiqué à Poskelec. Le carrément si fort, c'est l'expérience de la première fois zone intime. Et de pas voir si c'est l'égout de tout, il n'y a pas de l'air. Mais il y a plus de l'air 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 de Vera më të mira nuk janë as ato franceze, as ato italiane. Vera më të mira janë të tokës të ndë, të tokës të ndë, edhe më ka përqyrë dhe gja. Po, vështërësit që hasin tani, gjithdo ditë, se ju jetonë edhe këtu, cilat janë? Momentalisht, vështërësit e nga matë ndryshme dhe para është gjithmonë në të orku me fermerët, sepse fermerët nuk mund të thuar sot cilë në qumë që nësër jo, ose vezët, ka një që regullësi në prodhim, sepse normalisht të jenë prodhuës të vërtet natural, atyre nuk është si kua jo ferma madhe që ka gjithë vitin njëtën standart me qumë është ose me perime. Të njëherë kanë qumë vezë, njëherë kanë pak, njëherë kanë qumë perime, njëherë kanë pak, djekun të stinën. Edhe gjithë kjo është një betej shumë e bukur, është shumë e losë, më shumë stresu se për të pilu me nun, për të dhënë drejtim për dhimit ku ke shumë, për shumë do të fusish në që se ke, është sezoni ku bëjnë shumë vezë pullat në katonarve, do t'i fusish nga mise ardhja të një rëtë se tjetër e tjera e tjera. Që t'i përshtave së gjithë ponë stinëve? Do të marrë një qëka të vogël lidhur me teritorin si të e t'i përverën, unë maj mend që kur kam ikë një tali edhe kër e mërë që me shi është në të ishtë në ndryshë, kër e shi është në atje nuk ishtë një të ashtë që. Pra unë në atë momente, më më mendoj që ishtë minorantë, dhe më thë nuk është që kishë matë nivelin që orë jam klientë gërme, edhe të ashtë që nuk ndryshun konteksti. Ishtë një që ka shumë instinktive. Gjithashtu kër kam marrë shishë e kantina shverë një tali, që i mërë e kemi së të mi, që nj Ndërkohë që për minimin tema është diska shumë instinktive, instinkt të manë si kura i doktori që dibi kamës dhe të lëvizë kamë natyrshëm, që është animaleske, që është interagimi me produktin në vendin ku je. Që do të thotë, ti një pëmë banan, nuk mund të amjeldisht një Himalaya, edhe në qëse e unë gorë, nuk unë gorë nga stresi, përse përse nuk është vendi vend. Qëse si këtu rritit kalmeti, edhe ti e konsumon këtu kalmetin, absolutisht ka një shie tjetër, sepse ti e një qenje gjallë edhe interagon me vendin. Qëse ti do e pishë dikun tjetër, qëse për në këtë vend, vera ma mirë është vera kësaj zonet. Kur ti e një zonën bërë do të Fransës, duhet me kërku së zbanë vera në tyre. Jo vedhe në qeshti kulturë, për sepse me të vërtet është e që që jonë më shumë. Në njërë është edhe lidhet edhe tërësia eksperiencave, kur jenë një vënd e shionë edhe më shumë atë ushim që ka a i vënd. I ke mardhë me vete, me i ke përjetu. Kam parë që ju e lidhen shumë shpesh edhe ushimin me pjesë në identitetit, me pjesë në historisë dhe kur jemi të fëmi. Në njërë në shionë më shumë ato ushimit që i kemi përjetuar edhe i kemi shiuar kër kemi qënë fëmi. Ju si e keni kryuar identitetin e mërizit zanave? dhe si e keni promovuar atë? Në fakt, më radhë parë të këtë themelit e në fiks kujtimit e fëmiris time, bi ato kam lindë bazët, pas taj gjithmonë duke pyjtë dhe njerës, dhe duke reflektu gjithmonë biqfarë kemi konsumu ne, kur ishim të vejgjel. Sot, shqiptarët gjithës t'i bënë pak kacikaval, ose pak djallë të bardhë, me një dardhë, të ashtësosë në fund, të thonë t'i ke manga francezët, por e lishtë një gjithë fëmi, kemi hangër dë matë e djath, dardhë me dardhë e djath, djath e pjepër, duhet në kjo në gjarë shumë normale, nuk është që kene vëjmë me marrë guzhinë francezë, italianit të kuptosh, por dhe thjeshtë, këtë gjarë kanë shpikë fëmijet. Kështë që disa gjëra, nga kujtimit e fëmijës tonë, lidhen pas taj kretë natyrshëm, edhe dalin ato që farë kemi. Edhe pjesa tjetër pas taj unë, për të arritë në identitet, kam punësu edhe 4 zonë jam fillim, zonës time, rekuiziti kujësori që ishë mosti ishin të reja, sepse të kishin të mamë një lidhje me edhe me nëna të tyne, edhe me qëkore të tyre, me duesh një të manë të shtepijake, që gatuesh një përshpija të tyne, edhe këto shtepijake t'i fusish në një guzhin ndërkomtare, që ishë ishte eksperienca një me vlajt edhe babe si kishim punu në Itali, edhe të nërthushim diska, me teknikat të tyre, realisht ka pas shumë për të mësu dhe ne akoma kemi zonja që punojnë aty, jo të reja, sepse shumë rëndësishme që ato t'jemi të manë shpë qëtë pjake, jo goza. Pasta i kemi edhe staff të ri, guzhinjerë dhe guzhinjere, që është prapë t'i tërtem. Po këto e në shtë pjakët, që na mbajnë gjithë mund lidhur restaurantin tonë, që mos të shkëputemi nga shqiet e vërteta të ushimi. Dhe nga kultura brez pas brez. Dhe njerë, na shqyojnë më shumë ato që kemi shqyuar ku kemi qënë fëmi. 
edhe që tani mund ketë shumë shumë gjëra, ato në asjetën dhe mendime, eksperienca dhe, dhe gjithë historit tona, kërë kemi qënë vejgjit. Dhe thua që marketingu më i mirë është kur lidhet me historin, e di qkaja, dhe është historie që e mbanë mund që të lidhet edhe me pjesën e historisë të një biznesë ose të një kompani. Dhe ju e bëni një gëtë mirë këtë pjesën e marketingu, kam pa që e një gëtë gjatë mirë edhe në online, por edhe nga eksperienca që jo fronë i klientë. Do atë pysë jaltin, ju keni pjesën më të madhe të punojësve, por më së thonë të gjithë punojësit, janë banorë të gjithë zonës për e. 100% zonës. Dhe nga bisede që bëmë edhe më parë, që disa janë njohur dhe janë mërtuar nga zona, nga restorantit që ju keni kryuar, dhe ajo kjo është një gjithë shumë bukur bëse, ndjeni mirë për këta. Po, ka qënë një inovacion dhe kjo pjesë, për e shumë se në fshratë nuk e këtë një, sidomos pas i viteve në ndjetë, fshratë i ka pas është deformu shumë, ti mund dhe i thjeshtë të shikoj e një vajzë bukur nga kisha, dhe e kse kështu është kështë zonë e kështë tërë. Por aty më barohet e gjithë filmit, dhe nuk ishe një vend kontaktit, mas i marohet e shkollë dhe se kështu. Kështu e këtu, në abjetet e punës, fillojnë mori jetë fshatit, dhe në kjo është kështu që një shender, një epicender, ku takon 7 personat në ndryshëm që punin në bashkë, dhe dhe realistë aty janë njoftë disa qifte, mund tjenë 7, 6, nuk i ditë ashtë si kam në mund fare, plus sa janë dhe në loading proces. Duke u shumë më 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 janë martuar, momentalisht nuk jetojnë në Shqipër, jetojnë në djashpër, imi gjithë mund në raport mërkullushë, imi gjithë dhe të persona që kanë punu të këtë nërë. Shumë interesantë, dhe ju aktualisht, sa keni të punësuar? Ne, të ashti, nuk e di, jemi bitë gjashtë, du të jemi gjashtë të katër, gjashtë të pesë. Punësuar? Po, momentalisht që kemi të sigurua. Dhe me sa familje të tjera bashkëpunone? Bëjmë network me 1400 familje, bashkëpunimet janë shumë sporadike, por disa jemi vital, për të do më thonë kemi jemi burim i kërësor. Për disa tjerë mund jemi burim sekundar, thjeshtë aji për shumë ka tot keca, ose thjeshtë ka mbjellë patatet, dhe në ashtet patatet, dhe në një sezonë të këtu, ose disa që sildin herë pasë e regjona, vajtë si mas bashkëpunimeve, po është Gjithë është një gjithë shumë e bukur. Besu se kjo ka sjetë këtë gjithë dhe zhvidhim ekonomik për zonë. Dhe është një gjithë e mirë edhe për banorët që të vazhdojnë, të qëndrojnë këtu dhe mos t'ikin nga fshatrat edhe mos qikojnë vetëm vëndet e tjera ose t'ikin një ashtetit. Mendoj, qëfar këshila që do kishe për trinë që po mendoj vetëm të ardhmen jashtë Shqipërije? Nuk është të thjeshtë në fakt, sepse normalisht unë jemë një karige tjetër, një karige një simimarësi që sot i ka gjërat, i shkojnë gjërat mirë, dhe tjera e tjo kulaj, por mendoj që ka mundësi pa fundësisht, unë ditë them diqka që unë e kam njësë me shumë pak në Shqipëri edhe ka funksionu më rekullushëm, nuk do të thotë që gjithë dhe mund të shkojnë bara po jo, por mund them që një tentativ në Shqipëri është, ja kemi gjithë borës të i vendit me bojë tentativ, do më dhënë. Tu mund them se për disa djemë që edhe kanë në vendosë me ikë, unë i shikojtë pa falsh, me sidomos njofë të familje që kanë babin në punë, nanë në punë, në njërë të fikse, edhe për shemull vetë punon të tekunë, dhe dhe ishin 3-4 persona që që është në rogën shpi, një tesë normale në fshatë, dhe prapë se prapë kanë vendosë me ikunë, mendoj që për shemull atyre nuk u fale, sepse unë e di shumë një sësi shkonë edhe emigrimi, disa, kushtë e disa tjere me thonë drejten janë të obligumë, se ju gjithë dhe mund ju kryshë halet e persona që i ke këtu. Unë preferoj të shikoj jo efektin direkt në ekonomi që i kemi indiku në zonë, sepse aj mund tjetë sa mund tjetë, por ti nuk mund t'i zhjeti gjithë problemet e njerëzve. Preferoj me shumë të shikoj faktin që ne kemi pru optimizëm dhe ato ndjenë krenarë për vendin ku jetojnë, sepse këtu kalojnë nga rrëth malët një klientë anë vitë, janë nga gjithë bota, edhe kjo është këtu në një destinacion edhe ato shikojnë që në zonën e tyre të uajt e dua në vendin e tyre dhe kjo ka bëm një është që përshmë dhe migranta të rikë thenë duke bashkëpit e tyre, dhe më nuk ka ma përkëtisje, kanë fillu me punu tokat se do pak, shpresoj që kjo puna punimit të okoshme me shumë, është, dhe më thënë, tematik e gjatë, për diqka tjetër që më bënë të ndihem krenarë, është influencimi, do më thënë i kemi influencu shumë si për marrës atyre të bëjnë diqka të njashme, janë tre si për marrën në zonën tonë, të stilit agroturistik, edhe në nivel komtaro me dojë që shumë e shumë si për marrën fërmëzu nda i nesh, edhe në restorantët që janë në qytetë dhe në qendrat e banume në Shqipëri, kemi thuj disa tabu, do më thënë, këti një restorant me nivel të mirë, që kishtë e klienta të disa lojeve, shtrejtsave dhe shtrejtsat larta, që bejt e vertë hapur jo sepse nuk ishte lek njënti, por sepse ishte më mira. Edhe me ndoj që kemi influencu shumë që edhe restorantet e tjera të fusin prodhimet e venit. Unë bajme një Shqipëri kur kemi hap, ku me të vërtet restorantet e shtrejta nuk kishin prodhime shqiptare. Restorantet e mira nuk kishin prodhime shqiptare. Ka që të orientuar nga kultura italiana, nga kultura të kuaj, absolut ishtë po. Dëmën, ishte mare me shërbi birën Tirana, ne shërbim puken momentalisht, por ose ishte përpaj kishin birën e lejës, 
ose që bëjë e verën kalmet, ose gjanat e zonës. Kur shikoni një duke pi diska til, maj men matë për ju, që thoshin ti kanë maru lekët, ja pëse bo pinë vend të hapon, kjo është ideja, nërko që është me mira. Altini është një nga të rastet që unë mendoj që duhet të studiohet në themel, në në gjithë hapet e ti, sepse unë mendoj që është një rast studimi që të regën mirë gjithë ullëtimin në cilin ka lënë një si përmarës i sukseshëm. Altini pas një fëmjerie si gjdo shatar në Shqipëri, emigrën një ashtetit, fitën një eksperiencë, ku nënë, kërjën një dorë pare, sigurisht e pa mjaftushme për të ngrit një biznes të malë, për të ngrit një biznes suksesëm, por eksperienca e ti dhe edukimi i ti në punë, jashtë vendit, fitimi i një përvoje në gatim dhe në shërbim për klientit, e bëna të që të fitoj besimin që edhe në vendin e ti të origjines, mund të bëhet të qka. Këthejet me shumë pak para, fillon një eksperiencë me gatimin, dhe nga këj moment, i gjithë ultimi në i farmë nërë kalën si në një film ku kalohen të gjithë hapat se si teorikisht duhet kalohen një si përmarës. Dhe për të shofi... Asë një nuk i akishtë e mësuar hapat. Asë një nuk i akishtë e mësuar hapat. Pra, ne imi mësuar në shkollë, mendojmë që në për universitetin ne mendojmë që prodhojmë si përmarës. Në fakt nuk prodhojmë si përmarës. Si përmarës i prodhojmë në punë dhe e gjithë teoria e viteve të fundit të regonë që si përmarësi nuk prodhohet asë me trejnime, asë në përklasa, por si përmarësi prodhohet në punë. Janë vetëm disa kompetenca, disa aftësi që ne mund të japim teorikisht, por që këto aftësi duhet mësohen në praktik dhe duhet të praktikohen. Fatkesisht me një pjesë të madhe të bërezitri dhe me një pjesë të madhe të mbështetsve të si përmarjes, Po vazhdojmë që ti trejnojmë në për klasat, apo në për sala trejnimi, të mos bëhen praktikisht ushtrimet dhe të mos ushtrohet kjo dje në praktik me një ide konkrete, dhe mësën e themi pëse nuk bëhet biznesi, pëse nuk sigurojmë investimi. Altini u këthuje pa një trejnime praktike teorike, por me një eksperiencë pune të vlefshme, dhe me një dje dhe me aftësi se si gatuhet dhe si shërbehet klientit, dhe këtë filloj të zbatoj në vendin e ti të origjines. Dhe nga këj moment, a i filloj të ndjek pikrish procesin që rekomandohet sot. Apliko, dështo, në zërënsime, përmirëso, dhe këtë proces bëjë sa më shpejt që tjetë e mundur. Ne e shofim sot altinin si një si përmarës të sukseshëm, por po të ndajmë historinë e ti në fazat ndryshme, e ka kaluar në gjithë të proceset. Ka provuar shumë gjëra, nuk është dekurajuar, ka në zërë mësimet nga mini dështimet e vogla, dhe këto dështime nuk i ka konsideruar asë një herë si një dështim i mjaftushëm që ta bëjt të lëja të gjërë. Por ka në zërë mësimet dhe ka reagu ka ndërshu shumë shpejt. Dhe sigurisht kjo e ka bërë që të qkoj hap mas hapi për para të shtoj të zgjeroj. Besoj që për ju ka një impak do gjatë malë që se se të mos të largojnë banorë dhe zonës që ju i keni edhe punojësit nga këtu. Për pjesën e punojësve, si a bëni për gjedru punojësit edhe për t'i mbajtur që t'i janë edhe të motivuar edhe që t'i shëndrojnë këtu? Që e në fillim dhe e më sot, jemi të themelua se Lëvizës Slow Food që të teorisë që ushimi do t'i t'imini pasër i drejta dhe unë mendoj do t'dalem ju ke i mirë më shie Aske i pasër, për punim që do të thotë, mos me ndotë ambientin e këshu, por të ke drejta. E drejta është një qka që fillon kje gjitha, do më thonë, që ti t'i blesh me qëpimin e drejtë, më radhë parë fermejt produktin, të fitosh edhe që është të drejtë ti, edhe t'i ashtesi klientin me qëpimin e drejtë, gjitha është du t'pun paguash edhe punojësit me qëpim koherent të drejtë. Për minimin tem, në Shqipëri rogat ka gjërë shumë tulta, unë momentalisht që po flasim bashkë, me gjithë se gjithë thonjë se ka krizë pëntoresh, unë kam gjithë mundë më shumë kërkesa, edhe ju gjithë dhe mund t'jo plotësit e shirët, marrë me punu këtu, se sa ajo që mund të punësojnë. Dhe më thënë, 
gjithë mund kemi shumë, sepse njështë ditë vinë, unë mendoj që du të mjë dhenë rogat e mira stafit, kur kam një gjusim Shqipëri, paguaj një kamerjerë, 200 milekt vjetra, ishte një krim për minimin të temë. Edhe të shkosh një pizzeri në Tirano, se edhe në zonat tona, ku ti paguan të konsumosh vetë të dyti, po thuesi gati, si unë Itali, mund të jetë 30% më pak se sa në Itali, pagesa një pizzet, për shumë një restoran pizzeri në Shqipëri, dhe ta paguash për punëtoj 200 milekt për mua është një turp, një nga rësujet sepse i këtë rritë është dhe kjo, ne nuk i apim atë qëfar është të drejtë. Ne këtë i kemi bonë fojstrata, që atë që në tyre, për nuk kemi investu këtë bojimet njërzore, edhe sot duhet këtë krisë për punëtorë, jam shumë i lumë duhet duhet këtë krisë për punëtorë, sepse vetëm kjo do në ngritë tregun e të punësuarve më Shqipëri, vetëm kjo do të arri me në ngritë mishenjën e përbashkët, për dujshë nuk ka mishenjë Roli që kanë drejtuësit e restorante, resorte, apro agroturizmit në vend, në lidhe me ponësimi, sigurisht du të investohen më shumë edhe të marrin të japin më shumë rëndësi burime njërzore. Që do të thotë? Për stafin e gëshinës, stafin e mikë pritjes, të kamerierve, por edhe staf tjetër ndimës për të zhvilluar edhe për të ofruar një shërbim sa më cilësorë. Përsa i përket disa proceseve që kanë të bëjnë me ofrimin e turizmit apo të shërbimit në restauracion. Nuk është vetëm gatimi, ofrimi një pjate apo pije e tjere tjere. Dë më thonë, një turist që vjenë, vjenë edhe për të njohur. Do të pyse edhe për zonët, do të pyse edhe për gatimet, do të pyse ma dje edhe për popullësin që punon. Dë më thonë, do të pyse për popullësin që punon në zonë me qëfar angazhohen, si është lidhja, mardhenja mes restaurantit dhe këtyre fermerve, por edhe historinë e vendit, duan më shumë detaj, janë të interesuar për ditur më shumë, për vendin, për qytetin, për fshatin, por si për fundim edhe për restaurantit që ofronë të shërbime apo një njësi agroturizmi. Kështu që nuk duhet mbetet vetëm në atë pritjen dhe shëqërimin e klientit dheri në tavolin dhe një përshëndetje shkurëtër në basit në gridë nga tavolina, në basit këtë drekuar apo drekuar. Kështu që mendoj që kjo proces i pritjes së klientit duhet të zgjatët duke i ofruar më shumë informacion edhe një pritje më të gjatë, më të ngrotë, sepse Shqipëria ka qëfar ka qëfar të ofroj, ka edhe histori, ka edhe kultur, edhe në gastronomi, ka shumë gjëra për të ofruar. Ka këmësimet madhe se sa që të shprejhësh vlerat e tua historike dhe gastronomike. Dhe kjo është një nga rësyet më të mira që punosht të këmizit zana dhe shpika jo në fort. Dhe kjo pun ma është të qeshtje misioni, sepse dëshira jo në shqe nuk është gjithëm qeshtje pune pra, sepse këtu i përqinje madhe e klientele së tonë janë të kuaj dhe është knasi dhe është mision që të ju prezentojëm atyre një pjesë të mirë të historisë gastronomikë shqiptare. Unë kam parë që edhe eksperiencë që ofronë staff ju e klientve, ka një eksperiencë shumë të mirë, të mërkulluashme, edhe unë kam qënë disa herë këtu, dhe vetë kam arjeri më shëtiti në gjithë pjesën e dhe hapësirat që ju keni, dhe më të regoj gjithë historinë të uaj. Dhe pa ti dhe që duke ditur më shumë historinë, unë ja them edhe miqëve të mi. Po këshu edhe turistat e tjerë besoja thonë, kanë qëfar të thonë edhe të tjerëve, dhe si edhin edhe më shumë. Edhe lidhen edhe më shumë me bukurit që ju keni, me ushimet, dhe me punishtet të uaj. Sepse e shikojnë që ju i bëni këtu. Gjitha ushimet i keni këtu dhe i keni bio. Dhe pa ti dhe që është besoja dhe avantaj shumë i mirë. Sikura to dhe ne, dhe vetën personalisht si altin, Ne kemi një fatë të malë që e tëmë një zunë rurale jo të eri më këmbë, edhe ku gjithdo ditë nga kujtojtë s'ka më legu që kishim vetëm thjesht para dhjitë viteve. Edhe ti kur kujtojnë vetë vetën, edhe je në rojnë të uja matë moment, kujtojnë se sa me fatë je që po funksionojnë gjërat. Edhe jo vetëm unë që kam biznesin, për dhe ato që janë thjesht me një rogë këtu, kujtojnë se sa mi jemi në kasi me djenë, edhe absolutisht e njënë vetën këtë si më marrë edhe normalisht që ato dita ditës mundohen me dhe në maksimumin për këtë vend sepse e njënë si pjesë njënë aksionerë kësaj si më marrë edhe unë mendoj që kjo i bënë ato të tjenë sa ma shumë luftuës që të bënë sa ma mirë këtë punë sepse e kuptojnë se vetëm këshu janë duke u shytë të armen e vendit vetë të ku jetojnë Ju e lëtingin e bërdi qka të madhe dhe ne shpesh e pyesim personajët qëfar kuptimi ka për të think big bësh gjërat më dha E mendoj një gjëtë tjilë para 10 vitesh, para se ta filloj e mërzinë zanë që të ishte bërë një gjëtë tjilë? 
unë nuk do kisha me ndu kastë madhe, por apsutisht kemi me ndu thing big me në sensin duke bo ato që farë kishë i mund si me bo. Unë mendoj që thing big përshonë këtë zonën tonë ka bo një donë Antonio Sharra, ka qënë një italian që ka qënë zonën tonë, a i për shumë gjarë që ka bo, ka pru fabrike në vajtullirit, kantin verët, ka bo shumë i shumë shkollë agrobiznesit, ka pru qeramikën në zonën tonë që është e famshme tani për qeramikën, a i kisi gjithmonë një lepat në makinë. Edhe sa e kryoj një grop në rrugë, a i ndalje dhe mbyllë të nuk është sikur bëjmë në shqiptarë që gjithmonë në ankojmë i përgjënë me të vogëllë, pëse se bërë kjypë, pëse se bërë institucioni, shteti, bashkia, e tjera, tjera, okej, dakord, shumë gjërën datë në dëtyrë të atyre, por më rratë parë ne du të jemi vetë ato që du të mendojmë largë, edhe me bo think big, me menu më të madhe, për menimin të ka herë bojnë me gjërët e vogëllë, a du më dhënë me act now, me dhe po tani, a gjën e vogëllë. Dhe duke bërë ti, dhe përimin e parë, duke dhe në fillim, a i zotria merë të një lupat edhe mbyllë të atë gropën. Ndërko që ne mund të kishim kalu njimi veta, gjdo ditë për dy vite duke diskutu për atë gropën se se nuk e mbyllë kush. Energjie për humbur pa fundësisht, ndërko që ti merë lupatën e mbyllë. Kjo është me mendu think big për menimin të emë. Ashtë sh dhe kjo asje edhe një transformim edhe mentaliteti, se kur të gjithë shikojnë që bëjnë diqka nga pak, edhe tjerë dhe fillojnë. Edhe mendoj që është edhe qështje që transformimi edhe mëndësie, por edhe që të bëjnë njerëzit gjithë gjë edhe për vedhen për dhe për vëndë, pëse jo. Tani dhe pytje fundit altin, qëfar këshila që do jepje të rinjë që janë për fshatët të tjera që mund të kenë të njëtën kulturë si qëka edhe fishta, fshati fisht është farë këshilë është dojë epi atyre që të ndërtojnë bizneset dhe tila dhe për gjvilluar ekonomin e fshatit tyre, për të rritur punësimi dhe për të rritur miqënin e tyre. Atyre para, duhet të impenjonë të bëjnë gjëra pa kostot në dhaje fjestare. E dyta duhet të, si që kam bëhën këtu, që hapë mas hapit, kam arrit me shfizu maksimalisht ato që farë më rëthot e këto afer, pa o imitu një model dikun tjetër të shikojnë gjithë burimet që kanë, dhe më thonë unë të thjeshtu njësha në veni Walin Fisht, apo i të komptarë dhe i vunë e emrin mbizis zanave, aktivitetit. Ndërkohë që këtu afer kemi një burg, kjo është burg politik, edhe me kemi riparu dhe mbrejna bojmë agrupë punimi. Ndërkohë që gjitha të gjona që kishim në zonës tonë, dhe më thonë gjitha të burimet që kisha këtu një shvidzova, që do të thotë, Nuk do të thotë që tjetë do të kërkoj se zbonë një burg për të arricikliu për të bëhë diska tjetër, për do të shfitëzoj ato që farë jebë zonë aty, dhe mendoj se gjithë të cepi Shqipëris është mazik për këtë pjesë. Unë po të kishë është një rinë që kam linë muzjese, unë mendoj që të njëjtë në eksperiencë e kishën për sërita aty duke shfitëzu maksimale në zonës muzjeses, ato që farë ka jo zonë aty. Nuk ka rëndësi ku je, ku ndodhë një të izën bukur duke shvidzu maksimalisht gjithë borimet që e rëthojnë aty afer. Më bëjë shumë qefi që po promovoni vlerat dhe traditën tonë shqiptarë. Falemderit dhe 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 Bëhu ambasador i vëndlindje stënde dhe investo për zhvilluar ekonomin e vëndit tënd dhe punot gjdo dit për cilë ndryshimin. Palenderit që nga ndoqe dhe nga shkruaj cilin personaj dhe qironi të ftojmë në emisionin e radhës. Deri atëherë, i i krenar për vetën dhe guzot të bësh gjëratë mdha. Think big!